ఈ బులెటిన్ మీకు సహ సమర్పిస్తున్న వారు రైతుల నేస్తాం పంట అధిక దిగుబడులకు సాక్ష్యం భారతీ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పంటలపై కీటక నివారణకు ఒకటే సొల్యూషన్ భారతీ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వెల్కమ్ టు ఏవన్ టీవీ తెలుగు న్యూస్ కోవిడ్ కట్టడిపై ఉన్నతాధికారులతో మంత్రులు సమీక్ష నిర్వహించారు తిరుపతి ఎస్వీ యూనివర్సిటీ సెనెట్ హాల్లో జరిగిన ఈ సమాపేశంలో మంత్రులు ఆళ్లనాని పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి నారాయణ స్వామి ఎమ్మెల్యేలు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి ఆదిమూలం చింతల రామచంద్రారెడ్డి కలెక్టర్ హరినారాయణ్ ఎస్పీ పాల్గొన్నారు కరోనా వ్యాక్సిన్ వేగవంతం పరీక్షలు ఆక్సిజన్ ఏర్పాటుపై చర్చించారు దీనికి వచ్చేసి కొంత రాష్ట్రలైజ్ చేసి ఇంకో విషయం కూడా కొత్తగా వస్తుంది సార్ స్టేల్ గోమా నుంచి కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ కూడా జరిగింది సమాన్ చిక్స్ ప్రకారం తీవ్ర సర్వే కూడా చేస్తున్నాం సార్ తీవ్ర సర్వే చేసిన తర్వాత శాంపిల్ కలెక్షన్ చేస్తున్నాం సార్ మనకు వెస్టర్న్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ చిత్తూరు వచ్చేసి అక్కడ టెస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ కేవలం రాక్రానికి జన్ మాత్రం కాదు టూ నాట్ కూడా చేస్తున్నాము అది అమల్లో తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ సార్ విత్ రిగార్డ్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఇక్కడ చిత్తూరు జిల్లాలో లోకల్ అరేంజ్మెంట్ మినిస్టర్ గారు చేయడం జరిగింది సార్ బట్ దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ ఐపీఓ ఇవ్వడం వల్ల ఆ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్క్వాడ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది టెస్ట్ అండ్ పాజిటివ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఉంది సార్ పాజిటివిటీ ఏపీకి వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఫార్టీ పైన బ్యాక్ ఉంది సార్ దిస్ ఇస్ అప్ టు ఎస్టర్డే నెక్స్ట్ ఈ కోవిడ్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అండ్ లో ఆ కోవిడ్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయిన రోజు నుంచి ఇది కానీ శ్రీకాళహస్తి కాన్సల్స్ కానీ అబౌట్ టెన్ పాజిటివిటీ రేట్ ఫోర్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సార్ పోయిన మీటింగ్ లో మంత్రి వర్లు బౌర్ హాస్పిటల్ కూడా ర్యాంక్ రావడం జరిగింది ఆ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అక్కడ ఆక్సిజన్ టైప్ చేసిన తర్వాత సార్ మనకు థర్టీ సో టూ ఎమ్మెల్యే యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ తో అక్కడ ఉన్న లోకల్ ట్రేడర్స్ తో మాట్లాడి కరోనా కట్టడికై ప్రభుత్వం సమర్థవంతమైన చర్యలు చేపడుతోందని మంత్రి కొడాలి నాని అన్నారు ఏపీలో ఒక్కరోజులో ఆరు లక్షల మందికి టీకాలు వేశామని మరిన్ని వ్యాక్సిన్లు కావాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఇప్పటికే కేంద్రానికి రెండు సార్లు లేఖ రాశారన్నారు కరోనా కన్నా భయంకరమైన లక్షణాలతో నలుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు తీవ్ర ఇబ్బందులకి గురవుతున్నటువంటి తరుణంలో కరోనా కన్నా అతి భయంకరమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి నలుగురు వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడటానికి ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాదాపు వంద సంవత్సరాల చరిత్రలో ఇటువంటి వైరస్ కరోనా లాంటి వైరస్ మానవ జాతి మీద దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితులు లేవు వీటిని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎదుర్కొంటూ ప్రజల్ని కాపాడుకోవటానికి శక్తి వంచన లేకుండా ఒక పక్కన కృషి చేస్తాంటే ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్రలో ఇటువంటి నలుగురు దుర్మార్గులు ఈ భూప్రపంచం మీద పుట్టి ఉండరు ఇది ఎన్నికలు పెట్టొద్దు ఎన్నికలు పెడటం వలన స్ప్రెడ్డింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుందని చెప్పి మేము మార్చిలోనే చెప్పాం కదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మొన్న తిరుపతిలో బై ఎలక్షన్లో ముఖ్యమంత్రి గారు నేను వెళ్తే జనం ఎక్కువ వస్తారు దానివల్ల స్ప్రెడ్డింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు ఎన్నికలు ముఖ్యం కాదు ప్రజల ప్రాణాలే ముఖ్యమని చెప్పి ఆయన ఆగిపోయాడు కదా ఈ లోకేష్ పది రోజులు నియోజకవర్గానికి యాభై లక్షల రూపాయల తప్పిన ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి జనాన్ని పోగేసుకుని గుంపులు గుంపులుగా తిరిగాడు కదా చంద్రబాబు నాయుడు ఏడు నియోజకవర్గాల్లో జనాన్ని మోపలేచ్చేసి గుంపులు గుంపులుగా వీళ్ళు ఎన్నికలు ప్రచారం చేశారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చాడు కదా బీజేపీ నుంచి రాష్ట్ర కేంద్ర నాయకులు అంతా కూడా అక్కడ తిరిగారు కదా కరోనా స్ప్రెడ్ చేశారు కదా వీళ్ళు అవసరం కోసం వీళ్ళు రాజకీయంగా గడవటాకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అటువంటి పనులు చేయలేదు మేము ఎక్కడ కూడా బహిరంగ సభలు నిర్వహించలేదు మాకు ప్రజల పట్ల వాళ్ళ అవసరాల పట్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల పూర్తి అవగాహన ఉంది ఏం చేయాలన్నది మాకు ముందే తెలుసు మా ఏర్పాట్లు మేము చేసుకున్నాం ఇక కోడిగుడ్డికి ఏకలు పీకేటువంటి ఛానల్స్ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
కరోనా నుంచి ప్రజలను కాపాడడానికి ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో చెప్పలేని వ్యక్తి సీఎం జగన్ అని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ చెంగల్ నాయుడు ఎద్దేవా చేశారు ఈ సమాధానం చెప్పలేకే ప్రతిపక్ష నేతపై తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు కేబినెట్ సమావేశంలో కోవిడ్ అంశాన్ని ముప్పై మూడో అంశంగా చేర్చినప్పుడే సీఎం ఆలోచన తమకు అర్థమైందని వ్యంగస్తాలు సంధించారు ఒక కోవిడ్ పేషెంట్ ను పరీక్ష చేస్తే ఏపీ స్ప్రెడ్ కొంచెం ఇంటెన్సిఫైడ్ వైరస్ దాంట్లో కనుగొనింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాన్యశ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వానికి సలహా ఇస్తే ఆ సలహాను మీరు తీసుకొని యాక్టివిటీస్ పెంచాల్సింది పోనిచ్చి ఆయన మీద మీరు కేసు పెట్టాలి యాక్చువల్ గా ఎవరు కేసు పెట్టాలి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ పక్కన పెట్టే ఇచ్చినటువంటి సలహాను స్వాగతించాల్సింది పోనిచ్చి మీరు తప్పుడు కేసులు పెట్టే ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు ఇది మంచిది కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి ఈరోజు ఈ కోవిడ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే మీరు రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని మిస్లీడ్ చేశారు మిస్లీడ్ చేశారు కోవిడ్ అంటే ఏంది ఒక పారాషూట్ మాలు అంత బ్లీచింగ్ పౌడర్ కలిసే సరిపోతుంది రాష్ట్రంలో కరోనా కట్టడికి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటుందని ఎంఎల్సీ కవిత అన్నారు మియాపూర్ లో కల్వరీ టెంపుల్లో ఆయన కల్వరీ టెంపుల్ లో ఏర్పాటు చేసిన మూడు వందల పడకల కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ ను ఆమె ప్రారంభించారు అంకుర హాస్పిటల్ తెరసా హాస్పిటల్ సౌజన్యంతో ఈ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ కరోనా పేషెంట్లకు చికిత్స మందులు నాణ్యమైన భోజనం సహా అన్ని ఉచితంగానే అందించనున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడుతూ అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ దవాఖానాల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో కోవిడ్ బెడ్లు అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్లకు ఎలాంటి కొరత రాకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు లక్షణాలేవీ లేకుండా కోవిడ్ బారిన పడిన పోలీస్ సిబ్బంది కోసం హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసుల సహాయంతో హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కోవిడ్ ఐసోలేషన్ సెంటర్ ను ప్రారంభించింది ప్రాజెక్టు సహాయంలో భాగంగా ప్లేట్ల బుర్జ్ లోని పోలీస్ శిక్షణ కేంద్రంలో ఈ ఐసోలేషన్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేశారు కోవిడ్ పాజిటివ్ కు గురై ఐసోలేషన్ సౌకర్యాలు లేని పోలీస్ సిబ్బంది కోసం ఈ కేంద్రాన్ని హైదరాబాద్ సిపి అంజనీ కుమార్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ శిఖా గోయల్ అడిషనల్ సినీ ట్రాఫిక్ అనిల్ కుమార్ అడిషనల్ సిపిల ఆర్డర్ డిఎస్ చౌహాన్ సెక్రటరీ జనరల్ డాక్టర్ పి ప్రశాంతి హెచ్సిఎన్సి సలహాదారు భరణి అరోల్ పోలీస్ విభాగపు ఇతర సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు కోవిడ్ తో బాధపడే పోలీస్ సిబ్బందిని ఇరవై నాలుగు గంటలు పర్యవేక్షించేలా ఈ సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు అండ్ హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి ఈరోజు సిటీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ పెట్లా బుర్జ్లో ఒక న్యూ ఇనిషియేటివ్ సహాయ సహాయ అంటే ఒక ఐసోలేషన్ సెంటర్ ఫర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ విత్ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఈ ఫెసిలిటీ సెంటర్లో టెన్ వార్డ్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ బెడ్స్ ఉన్నాయి ఇదిలో ఫైవ్ బెడ్స్కి ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది ఈ ఫెసిలిటీ సెంటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ స్టేట్లో ఫర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మీ అందరికీ తెలుసు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ డ్యూటీ టైంలో కూడా కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఇంటిలో సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ ఎంత కన్వీనియంట్ కాదు చాలామంది ఆఫీసర్స్కి రెసిడెన్స్లో స్పేస్ కి స్కార్ సిటీ ఉంది ఒకటే రూమ్ లేకపోతే టూ రూమ్స్ లో 
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలో కరోనా వైరస్ రోజు రోజుకు విస్తరిస్తోంది ఒక్కరోజే అశ్వారావుపేట మండలంలో కరోనాతో ఐదుగురు మరణించారు ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండుటకు మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ అటం రమ్య ఉప సర్పంచ్ రేమిల్ల కేదర్నాథ్ ఆధ్వర్యంలో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు పంచాయతీలోని అన్ని వార్డుల్లో రోజు వీధులను శుభ్రం చేస్తూ బ్లీచింగ్ చాలించారు హైబ్రో క్లోరిక్ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయించారు కరోనా వైరస్ విస్తరించకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను సర్పంచ్ గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలకు వివరించారు ఈ కార్యక్రమాలలో ఎంపీపీ జల్లిపల్లి శ్రీరామ్మూర్తి పర్యవేక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు సభ్యులు పంచాయతీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అందరికీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్సీ గుమ్మిడి సంధ్యారాణి విజయనగరం జిల్లా సాలూరు నాయకులు టీడీపీ కార్యకర్తలతో కలిసి తమ గృహాల్లోనే బ్లడ్లాడుతో నిరసన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కరోనాని ముప్పై మూడో అంశంగా అంటే ప్రాధాన్యత లేకుండా ఎక్కడో చివరి అంశంగా ప్రస్తావించడంతోనే ప్రజల తాలూకా ఆరోగ్యం మీద ఆయనకి ఎంత దృష్టి ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా పథకాలు పెట్టండి మేము కాదనట్లేదు కానీ పథకాలు పెడుతున్నారు కానీ వాటి ప్రచారం మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మీకు ప్రజల ఆరోగ్యం మీద లేదు మీరు పథకాలు ఇస్తున్నారు కడప జిల్లా కలసపాడు మండలం మామిల్లపల్లె వద్ద ముగ్గురాయి గని వద్ద జరిగిన పేరుడు ప్రమాద సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు జిల్లా ఎస్పీ అన్బురాజన్ ఈ ఘటన జరగడం ఎంతో బాధాకరమన్నారు ఆయన దాదాపు పది మందికి పైగా మృతి చెంది ఉంటారని వెల్లడించారు ఈ పేలుడుకు సంబంధించి కలసపాడు పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదు చేయడం జరిగిందన్నారు ఆయన వెంట ఘటనా స్థలాన్ని వైదుగురు డిఎస్పీ విజయ్ కుమార్ పోరుమామెల్ల సీఐ మోహన్ రెడ్డి కలసపాడు ఎస్ఐ మద్దిరెడ్డి సందర్శించారు హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది ఇంకా ఒక నలుగురు మిస్సింగ్ అని కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చున్నారు వాళ్ళ గురించి కూడా ఈరోజు ఆపరేషన్ సెర్చింగ్ జరుగుతున్నాయి దాదాపు పది మంది ఈ ఘటనలో చనిపోయి ఉండొచ్చు అన్నది అనుమానం దీని మేరకు కలసపాడు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి ఈరోజు దర్యాప్తు కూడా మొదలుపెట్టున్నాము ప్రస్తుతం ఈ పర్టిక ఈ పర్టికులర్ మైండ్కి లైసెన్స్ ఉందా అదేవిధంగా ఎక్స్ప్లోజివ్ తెచ్చిన వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా అన్న విషయం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము త్వరగా అవన్నీ కూడా మీకు వెలిగించడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ముగ్గురాల గనులలో మృతి చెందిన కార్మికులకు కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కడప జిల్లా సిఐటి జిల్లా అధ్యక్షులు కామనూరు శ్రీనివాసులు డిమాండ్ చేశారు క్షతగాత్రులను ఆదుకుని సమగ్ర విచారణ జరపాలని ఆయన కోరారు ఈ రోజు ఉదయాన్నే అక్కడ పని వెళ్తున్న కార్మికులకు సంబంధించి గని కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో జిలిస్ జిలిస్ స్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా పేలడం ద్వారా పది మంది మరణించడం జరిగింది మరణించిన వారి యొక్క ఆరు మృతదేహాలు మాత్రమే ఇక్కడ లభ్యమైనాయి నాలుగు మృతదేహాలు రెండు వందల నుంచి మూడు వందల అడుగుల దూరంలో చెల్లా చెదురైనాయి అవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న యంత్రాంగం అవన్నీ కూడా సేకరించి అవన్నీ కూడా బద్వేల యొక్క ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లి పోస్ట్మార్టం నిర్వహించే క్రమం జరుగుతా ఉంది ఇక్కడ మైనింగ్ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు వారే నిర్వహిస్తున్నది అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుడు కాబట్టి మైనింగ్ అధికారులు చూసిస్తున్నట్టు ఉన్నారా అని మేము భావిస్తున్నాం ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే గతంలో విశాఖ పాలిమరకు సంబంధించి అక్కడ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు జోక్యం చేసుకుని కోటి రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి ఎక్స్క్రేస్ చెల్లించడం జరిగింది అదే విధంగా ప్యాకేజ్ కడప జిల్లాలోని సోయాన ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత నియోగంలో సంబంధించిన ఎనిమిది మంది కార్మికులు కూడా ఆ ప్రాంతంలో పనిచేస్తూ మరణించడం జరిగింది అట్లాగే బద్వేలు ప్రాంతానికి సంబంధించిన వారు ఇద్దరు మరణించడం జరిగింది వీరందరికీ కూడా 
ఒక్కొక్క కుటుంబానికి కోటి రూపాయల ఎక్స్గేషన్ తక్షణం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయాలా అట్లాగే అధికార పార్టీ నాయకులుగా చలామణి అవుతూ అధికార పార్టీ కరోనా బారిన పడిన ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే అజ్మిరా రేఖ శ్యామ్ నాయక్ త్వరగా కోలుకోవాలని శాంతినగర్ శ్రీ ముత్యాల పోచమ్మ అమ్మవారి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అమ్మవారి ఆలయంలో లఘున్యాస పూర్వక ఏకాదశ వార రుద్రాభిషేకం సహస్ర వార మహామృత్యుంజయ హోమం లక్ష్మీ గణపతి హోమం పూర్ణాహృతిని చేయించారు కానాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ అంకం రాజేందర్ ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు విశాఖ జిల్లా పాయకరావుపేటలో కరోనా రెండో దశ వ్యాప్తి అధికంగా ఉండటంతో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరిగాయి పాయకరావుపేట లింగాల కాలనీలో కరోనా నివారణ వ్యాప్తి చెందకుండా పంచాయతీ సిబ్బంది బ్లీచింగ్ ఇతర రసాయనాలను వీధుల్లో పిచికారు చేయించారు పగటి కర్ఫ్యూలో భాగంగా అమలు తీరును నక్కపల్లి సీఐ విజయ్ కుమార్ వెల్లడించారు అందరికీ తెలిసిన విషయం కోవిడ్ వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాము మనకి కోవిడ్కి ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే అయితే ఈ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కొంచెం ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా కర్ఫ్యూ అనేది పెట్టింది పది సాయం మధ్యాహ్నం పన్నెండు నుంచి మళ్ళీ మార్నింగ్ మస్త్ రోజు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు కర్ఫ్యూ అనేది కొనసాగుతుంది సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ కూడాను ఎవరైనా షాపింగ్ చేసుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు ఇంట్లో నుంచి రావద్దనే చెప్తున్నాము అవసరం మేరకే రావాలి తప్ప అనవసరంగా బయటకు వచ్చి ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవద్దనేది ప్రతి ఒక్కరికి మేము చెప్తున్నాము ఒకవేళ వచ్చే పరిస్థితిలో కూడాను ఖచ్చితంగా అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి మాస్క్ అనేది మస్ట్ అండ్ షెడ్ సైజ్ తీసేది ఏంటంటే డబుల్ మాస్క్ చేసుకోమని అలాగే వీలైతే హ్యాండ్ గ్లౌజులు అలాగే శానిటైజరు శానిటైజర్ వాడుకోవడం చేతులు శుభ్రంగా పరిశుభ్రంగా కడుక్కోవడం అలాగే ఈ మార్కెట్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా గొడుగులు క్యారీ చేయాలని కూడా మనం అందరికీ సూచిస్తున్నాము దానివల్ల కొంత ఎడిషనల్ మనకి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంది గొడుగుల వల్ల విజయనగరం జిల్లా మెరకమూడిధాం మండలం బుధరాయవలస పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది ఎస్ఐ రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో గర్భం నాలుగు రోడ్ల జంక్షన్ లో కర్ఫ్యూ అమలుపై అవగాహన కల్పించారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల తరువాత ప్రజలు ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రావద్దన్నారు అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బుధరాయవలస పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం చేజర్ల మండలం పుల్లనీళ్లపల్లి గ్రామ పెన్న పరివాహక ప్రాంతంలోని నాలుగు వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కొందరు ఆక్రమణదారులు కబ్జా చేశారు ఇతరులకు లీజుకు ఇచ్చి సంవత్సరానికి సుమారు కోటి రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు పెన్నా పరివాహక ప్రాంతంలోని అక్రమ సాగుకు యథేచ్ఛగా విద్యుత్ కనెక్షన్లతో పాటు అనుమతి లేని చోట ఎనభై విద్యుత్ స్తంభాలు పది ట్రాన్స్ఫార్మర్లు విద్యుత్ లైన్ల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టారు దీంతో గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ తో పాటు మరికొందరు ఈ వ్యవహారాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు అక్కడే ఉన్న సదరు వర్గం వారితో వాగ్వివాదానికి దిగారు రెవెన్యూ అధికారులు అక్కడికి చేరుకుని అక్రమ సాగుదారులపై నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో వేసిన స్తంభాలను పెంటనే తొలగించాలని విద్యుత్ శాఖకు తెలిపారు ఇక మీదట ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని డిటి కృష్ణ హెచ్చరించారు గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ కొమ్మ సిద్దులనాయుడు మాట్లాడుతూ కొందరు కావాలని పెన్న పరివాహక ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి లీజు ద్వారా లక్షలాది రూపాయలు అక్రమంగా సంపాదించుకుంటున్నారన్నారు వెంటనే సంబంధిత అధికారులు స్పందించి పరివాహక ప్రాంతాన్ని కబ్జాదారుల నుండి కాపాడాలని అనుమతి లేని చోట వేసిన స్తంభాలను వెంటనే తొలగించాలని కోరారు 
కొన్ని పోల్స్ ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ అనేవి నాటి ఉండదు గమనించాము దీనికి సంబంధించి సదరు జేఎల్ఎంని వివరణ అడగగా ఈ ప్లాన్లో లేకుండా బై బై మిస్టేక్ పడ్డాయి మంచి కల నిండ సాయంత్రం వీటిని తొలగిస్తామని మనకి రిపోర్ట్ ఇచ్చినాము తదుపరి దీని మీద చేత చట్ట ప్రకారం తగు చేత తీసుకుంటాం ఈ సర్వే నెంబర్ సంబంధించి మరెవరైనా కూడా ఇల్లేగలుగా ఆక్రమించి సాగు చేసుకున్నట్లు కానీ మాకు నిరూపణ అయినా ఇంకెవరైనా కూడా ఇక్కడ సాగు చేసుకున్నా కూడా వారి పై వారి మీద చట్టపరమైనగా పూర్తి విస్తీర్ణం ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఎకరాల నలభై ఒక్క సెంట్లు అది పూర్తిగా ఆక్రమణకు గురి అవుతుంది ఇప్పుడు గతంలో ఎన్నడూ లేదు ఇటీవల గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆ నదినంతా ఆక్రమించి వాళ్ళు ఎవరన్నా మామూలుగా అయితే ఏ పొలం లేని వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఒక ఎకరం అట్లో ఇట్లో ఆక్రమించుకోవడం అది సాగు చేసుకోవడం జరుగుద్ది కానీ ఇక్కడ ఆ పరిస్థితి కాదు ఇక్కడ ముప్పై ఎకరాలు నలభై ఎకరాలు ఆ నది పరం ఒకని ఒక్కొక్కరికి ఆ విడవలూరు మండలం ఆ ఊటుకూరు వెంకటరెడ్డి పాలెం నుంచి తీసుకొచ్చి వాళ్లకు ఎకరం ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఉంతన ముందుగానే వాళ్ళ దగ్గర వసూలు చేసి ఆపత్కాలంలో మానవత్వం చాటుకున్నారు గోల్నాక డివిజన్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉపాధ్యకుడు మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్ రంజాన్ పవిత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని రెండు వందల యాబై మంది నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఆయన హైదరాబాద్ గోర్నాక్ లోని లాల్ బాగ్ బస్తీ లంక బస్తీలలో కులామతాలకు ఆతీతంగా నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్బంగా మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్ మాట్లాడుతూ ప్రజలు ఒకవైపు కరోనా మహమ్మారి వల్ల పనులు లేక ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు ప్రజలందరూ బాగుండాలని పవిత్ర రంజాన్ మాసం సందర్బంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నానని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఖలీం మహమ్మద్ తారిక్ హంజా మహమ్మద్ హుసేన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తమ వద్ద వ్యాక్సిన్ కొరత తీవ్రంగా ఉందని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తెలిపారు ఢిల్లీలో ప్రతి నెల ఎనభై నుండి ఎనబై ఐదు లక్షల వ్యాక్సిన్లు కావాలని చెప్పారు వ్యాక్సిన్ కోసం ఆర్డర్ పెట్టిన సంస్థల నుంచి స్పందన లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు సుమారు మూడు వందల పాఠశాలను వ్యాక్సినేషన్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నట్లు వివరించారు ఢిల్లీలో తాజా పరిస్థితులపై ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు రాబోయే థర్డ్ వేవ్ గురించి ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారని సీఎం కేజ్రీవాల్ తెలిపారు చిన్నారులకు కూడా వ్యాక్సిన్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు तीन गुना करने जा रहे हैं आने वाले समय के अंदर लगभग 300-250 से 300 स्कूलों के अंदर हम ये व्यवस्था कर देंगे आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे एक लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं पचास हजार पैंतालीस साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग पचास हजार पैंतालीस साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तो मोटे मोटे तौर पर एक लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहा है और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके फरीदाबाद से सोनीपत से गुड़गांव से गाजियाबाद से नोएडा से आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की व्यवस्था बहुत पसंद आ रही है लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है अगर हमें वैक्सीन की डोजेज हमें अगर वैक्सीन मरी अपडेट्सम चूस्टी न्यूज ఈ బులెటిన్ ను మీకు సహ సమర్పిస్తున్న వారు రైతుల నేస్తం పంట అధిక దిగుబడులకు సాక్ష్యం భారతి ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పంటలపై కీటక నివారణకు ఒకటే సొల్యూషన్ భారతి ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్